வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பல வருடங்களா இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மத்தியில இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்று கண்டம் விட்டு கண்டம் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்கள் தேவையா தேவை இல்லையா அப்படின்னு விவாதங்கள் போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா தற்போது அந்த விவாதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமா இந்தியா பனிரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய பாமர் விமான டெவலப்மெண்ட்ட தொடங்கி இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு யுஎல்ஆர்ஏ அப்படிங்கிற அல்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் ஏர்கிராப்ட் அப்படிங்கிற திட்டத்தை இந்தியா தொடங்கி இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மூலமா தொடர்ந்து பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறந்து சென்று அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய பாமர் விமானங்களை இந்தியா தயாரிக்க போறாங்க இந்த விஷயம் இந்திய விமானப்படைய ஒரு ரீஜனல் பவர் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து ஒரு சர்வ வல்லமை பெற்ற குளோபல் பவரா உயர்த்தும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியாவோட பிரதான எதிரிகள் அப்படின்னா அது பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா தான் இந்த ரெண்டு எதிரிகளை கவுண்டர் செய்வதற்கு இந்தியாவுக்கு லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்கள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது இந்தியா தன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியா எதற்காக இந்த லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் ஏர்கிராப்ட் ப்ராஜெக்ட தொடங்கி இருக்காங்க இந்தியா தயாரிக்க உள்ள பாமர் விமானத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி இந்தியானால என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்த திட்டம் இந்திய விமானப்படையோட செயல்திறனை எப்படி அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியா நியூக்ளியர் ட்ரையட் கேப்பபிலிட்டிய அடைஞ்சாங்க அதாவது தரை ஆகாயம் மற்றும் கடல்ல இருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் திறனை நியூக்ளியர் ட்ரையட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேப்பபிலிட்டி தற்போது உலகில் வெகு சில நாடுகளிடம் தான் இருக்குது இந்தியா தரையில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு அக்னி பிருத்திவி போன்ற பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க கடலில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு கே சீரியஸ் ஆப் சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்ல இருந்து இந்தியாவால லான்ச் செய்ய முடியும் ஆனா வானில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இந்தியாவிடம் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அது ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தான் இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளை தாக்குவதற்கு வேணா பயன்படலாம் ஆனா கண்டம் விட்டு கண்டம் சென்று அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்த முடியாது இந்திய விமானப்படை மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாக்வார் எஸ்யூ தேர்ட்டி எம்கேஐ போன்ற விமானங்களை பயன்படுத்தி அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் ஆனா இந்த விமானங்களோட ரேஞ்ச் ரொம்பவும் குறைவு அதனால இந்தியாவோட நியூக்ளியர் ட்ரையட்ல ஒரு வீக்கர் லிங்க் அப்படின்னா அது வானிலிருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் திறன் தான் தற்போது இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வார்பேர் சினாரியோல பல்வேறு விதமான தாக்குதல் முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு சைபர் தாக்குதல்கள் ஸ்பேஸ் மற்றும் லாங் ரேஞ்ச் ஏர்கிராப்டுகளை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துவது பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துவது போன்ற பல்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வகையில உலகின் வல்லரசு நாடுகள் இது போன்ற லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்களை தங்கள் படையில் இணைச்சு வச்சிருக்காங்க சீனா ஹெச் டுவெண்டி அப்படிங்கிற ஒரு லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனாவின் ஹெச் டுவெண்டி பாமர் விமானத்தினால எட்டாயிரத்தி ஐநூறு முதல் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட பத்து முதல் நாப்பத்தைந்து டன் அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் கன்வென்ஷனல் ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விமானத்தை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாவது வருடத்துக்குள் தங்கள் படையில் இணைப்பதற்கு சீனா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த ஹெச் டுவெண்டி பாமர் விமான திட்டம் சீனாவுக்கு இந்த பிராந்தியத்துல ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ கொடுக்கும் அடுத்து அமெரிக்காவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 
பி டூ ஸ்பிரிட் மற்றும் பி டுவெண்டி ஒன் ரைடர் போன்ற பாமர் விமானங்களை தங்கள் படையில் இணைத்து பல வருடங்களா பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் நடந்த ஈரான் இஸ்ரேல் மோதல்ல கூட பி டூ ஸ்பிரிட் பாமர் விமானங்களை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி ஈரானுடைய நியூக்ளியர் சைட்ஸ் மீது தாக்குதல் நடத்தினாங்க ரஷ்யாவிடம் டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்கள் இருக்குது ரஷ்யாவுடைய டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி பாமர் விமானங்கள்னால தொடர்ந்து பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம நாற்பது டன் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் உலகின் வல்லரசு நாடுகளிடம் இது போன்ற லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்கள் இருக்குது இத வச்சுதான் அந்த நாடுகள் உலகத்துல பவர் ப்ரொஜெக்ட் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்தியா ஒரு ரீஜனல் பவர் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு ஒரு குளோபல் பவரா உருவெடுப்பதற்கான திட்டங்கள்ல இறங்கி இருக்காங்க அதற்காக கையில் எடுக்கப்பட்டிருக்க திட்டம்தான் இந்த யுஎல்ஆர்ஏ பாமர் விமான திட்டம் இந்தியா தயாரிக்க உள்ள யுஎல்ஆர்ஏ பாமர் விமானம் ரஷ்யாவுடைய டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி பாமர் விமானம் போன்று இருக்க போகுது அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அதாவது டி யு ஒன் சிக்ஸ்டி பாமர் விமானங்கள்ல வேரியபிள் ஜியோமெட்ரிக் விங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ரெக்கையை சுருக்கி விரிக்க முடியும் இதன் மூலமா விமானத்தோட பியூல் கன்செப்சன பெருமளவுல குறைக்க முடியும் இந்த பாமர் விமானங்கள் தொடர்ந்து பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பறக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால இந்த வேரியபிள் ஜியோமெட்ரிக் விங் ஆப்ஷன்ஸ் பெருமளவுல உதவியா இருக்கும் அமெரிக்காவுடைய பி டுவெண்டி ரைடர் விமானத்தினால ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் ஆனா இந்தியா டெவலப் செய்யும் யுஎல்ஆர்ஏ பாமர் விமானம் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் வகையில டெவலப் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனால இந்த யுஎல்ஆர்ஏ ஃபைட்டர் பாமர் விமானம் இந்தியால இருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி உலகில் உள்ள எந்த ஒரு பகுதியின் மீதும் தாக்குதல் நடத்த முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா அமெரிக்கா யூரோப் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் இந்தியாவோட தாக்குதல் வரம்புக்குள்ள வருது இந்த நாடுகளை தாக்குவதற்கு இந்தியாவுடைய பாமர் விமானங்கள் மீடியர் ரீஃபின் செய்யாமல் தொடர்ந்து பறந்து சென்று தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்தியாவுடைய யுஎல்ஆர்ஏ பாமர் விமானத்துல பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் வகையில வடிவமைக்கப்பட உள்ளது குறிப்பா இருநூத்தி தொண்ணூறுலிருந்து நானூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தாக்குதல் வரம்பு கொண்ட பிரம்மோஸ் என்ஜி சூப்பர் சானிக் குரூஸ் மிசைல்கள் இந்த பாமர் விமானத்துல இணைக்கப்பட உள்ளது நாலு பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல்களை இந்த பாமர் விமானத்தினால எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம லேசர் கைடட் பாம் ஷார்ட் ரேஞ்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இந்த விமானத்துல எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் குறிப்பா அக்னி ஒன் பி அப்படிங்கிற ஷார்ட் ரேஞ்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கூட இந்த பாமர் விமானத்துல எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இதன் மூலமா இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி ஒரு தாக்குதல் நடத்தினா எதிரிகளுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த பாமர் விமானங்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட ஏர்கிராப்ட் கேரியர் பேட்டில் குரூப் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட விமான தளங்கள் ரடார் ஸ்டேஷன்ஸ் பங்கர்கள் அணு ஆயுத சேமிப்பு கிடங்குகள் போன்ற பல்வேறு விதமான டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியாவுடைய யுஎல்ஆர்ஏ அல்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் ஏர்கிராப்ட் திட்டத்தை டிஆர்டிஓ இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி போன்ற நிறுவனங்கள் இணைந்து டெவலப் செய்யறாங்க இந்த திட்டத்துல பல இந்திய தனியார் நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட போறாங்க தற்போது இந்த பாமர் விமானத்தோட புல் ஸ்கேல் மாக்அப் மாடல் மற்றும் விங் டனல் வேலைகள் நடைபெற்று வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பாமர் விமானத்துல பயன்படுத்துவதற்கான சில தொழில்நுட்பங்களை ரஷ்யா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளிடம் இருந்து வாங்குவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பா எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் மாடியூல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டம் போன்ற விஷயங்களை வாங்குவதற்கு ரஷ்யா மற்றும் பிரான்சுடன் இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க 
ஆம்கா விமானத்திற்காக டெவலப் செய்யப்படும் சில தொழில்நுட்பங்களையும் இந்த பாமர் விமான திட்டத்துல பயன்படுத்த போறாங்க குறிப்பா ஆம்கா விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி இந்த விமான திட்டத்திலையும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த பாமர் விமானங்கள்ல அமெரிக்காவுடைய ஜிஇ போர் ஒன் போர் இன்ஜின் இல்லைனா ரஷ்யாவுடைய என் கே தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற இன்ஜினை பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியாவுடைய பாமர் விமானங்கள் அதிக ஸ்டெல்த் திறன் கொண்டதா இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லாம ரடார் டாகிங் ஃபீச்சர்ஸ் மற்றும் மற்றும் ஆட்டோமேட்டட் பிளைட் சிஸ்டமும் இந்த விமானத்தில் இருக்க போகுது இந்தியாவோட பாமர் விமானத்தோட பிரதான நோக்கம் அப்படின்னா ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டியை பயன்படுத்தி அதிக நேரம் மறைந்திருந்து நீண்ட தூரம் பறந்து சென்று எதிரிகள் மீது கடுமையான தாக்குதல்களை நடத்துவது தான் இந்த பாமர் விமானத்தோட முதல் பரத்துல ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வருடத்துக்குள் நடத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியா மட்டும் இந்த யூஎல்ஆர்ஏ பாமர் விமானத்தை வெற்றிகரமா படையில் நினைச்சிட்டாங்கன்னா இந்தியாவோட வானில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் எதிரிகள் தரையில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவோட அணு ஆயுத மிசைல்களை தாக்கி அழிச்சாலும் இந்த பாமர் விமானங்களை பயன்படுத்தி இந்தியானால எதிரிகள் மீது ஒரு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் நியூக்ளியர் தாக்குதலை நடத்த முடியும் இந்த விமானத்துல பிரம்மோஸ் என்ஜி போன்ற சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல்கள் மற்றும் அக்னி ஒன் பி போன்ற ஷார்ட் ரேஞ்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால இந்த மிசைல்களை பயன்படுத்தி எதிரிகள் மீது நியூக்ளியர் மற்றும் கன்வென்ஷனல் தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த பாமர் விமானம் மட்டும் இந்திய விமானப்படையில் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டால் இந்தியானால வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் சவுத் சைனா சி போன்ற தொலை தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலையும் பவர் ப்ரொஜெக்ட் செய்ய முடியும் இந்தியா ஒரு சாதாரண சப்கான்டினென்டல் த்ரெட் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து ஒரு குளோபல் சூப்பர் பவரா உருவெடுக்கும் ஆனா இது போன்ற பாமர் விமானங்களை டெவலப் செய்யறதுக்கு அதிக செலவாகும் ரஷ்யாவுடைய ஒரு டியு பாமர் விமானத்தோட விலை இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அதுவே அமெரிக்காவுடைய பி டுவெண்டி பாமர் விமானம் எழுநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் விலை கொண்டது இப்போ இந்தியா தயாரிக்கும் யூஎல் ஆர் ஏ பாமர் விமானம் குறைந்தது நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் விலை கொண்டதா இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கருதுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாமர் விமானங்களை இயக்குறதுக்கு இந்தியா சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை உருவாக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்தியா பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து யூஎல் ஆர் ஏ ஏர்கிராப்ட இயக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த ஏர்கிராப்டுகளை இயக்குவதற்கு எக்ஸ்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் ரன்வேக்கள் தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாமர் விமானங்களை எதிரிகளின் மிசைல் தாக்குதல்ல இருந்து பாதுகாத்து வைப்பதற்கு ஹார்டன் ஷெல்டர்கள் தேவை பாமர் விமானங்களை இயக்குவதற்கான பைலட் ட்ரைனிங் போன்ற பல செலவினங்கள் இருக்குது ஆனா இது போன்ற பாமர் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆசட் இந்தியாவிடம் இது போன்ற பாமர் விமான கேப்பபிலிட்டி இல்லைனா அது இந்தியாவோட நியூக்ளியர் ட்ரேட்ல மிகப்பெரிய வீக்னஸ் ஆயிருக்கும் இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்தியா இந்த அல்ட்ரா லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரைக் ஏர்கிராப்ட் திட்டத்தை தற்போது கையில் எடுத்திருக்காங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா இந்த திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருப்பது ஒரு நல்ல தொடக்கமா பாக்குறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியாவுக்கு இது போன்ற லாங் ரேஞ்ச் பாமர் விமானங்கள் தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்